ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് പ്ലസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ടി പി ലിങ്കിന്റെ ആർച്ചർ സി ട്വന്റി എന്ന വൈഫൈ റൗട്ടർ ആണ് എ സി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന ഡ്യൂൽ ബാൻഡ് വൈഫൈ റൗട്ടർ ആണിത് ഡ്യൂൽ ബാൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൗട്ടർ ആണിത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ത്രീ ഇൻ വൺ റൗട്ടർ കൂടിയാണ് നമുക്ക് റൗട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ കൂടാതെ ഇത് നമുക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എക്സസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയർ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ എക്സസ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫൈ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പവറോട് കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ റേഞ്ചിൽ വൈഫൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും ഇതിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത യു എയിൽ ഇതിൽ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിറംസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിറംസ് ആയിരിക്കും പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ബോക്സിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആയിട്ട് അവർ ഇതിന്റെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൗട്ടർ മോഡ് ആക്സസ് പോയിന്റ് എക്സ്റ്റൻഡർ മോഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗട്ടർ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഷോപ്പിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിറംസ് വില വരുമ്പോൾ ആമസോണിൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ദിറംസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് നോക്കി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് സാധനം ഞാൻ കിട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗട്ടർ മോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെയിം മോഡൽ നമ്പറിൽ സെയിം ബ്രാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ അവർ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറവ് നോക്കി മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത് ഡ്യൂൽ ബാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സിന്റെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ബി എസ് ആണ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ജി ഗാർഡ്സ് ബാൻഡിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ എം ബി ബി എസിലാണ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു എ സി സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു റൗട്ടർ ആണ് എ സി സീരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായത് എൻ ടൈപ്പ് റൗട്ടർ ആണ് എൻ ടൈപ്പ് റൗട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും എ സി സീരീസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ബാൻഡ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ അത് വേസികൾക്ക് നമുക്ക് ഫൈവ് ജിയിൽ ഫൈവ് ജി ഗാർഡ്സിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഈ റൗട്ടറിന്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൗട്ടർ കൂടാണ്ട് അതിന്റെ ചാർജർ ഒരു നയൻ വോൾട്ട് ചാർജർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എതർനെറ്റ് കേബിൾ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എതർനെറ്റ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് റൗട്ടറേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കുക കേബിൾ കണക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ റൗട്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആൻറ്റിനാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ആൻറ്റിനുള്ളപ്പോൾ ഒരെണ്ണെന്തായാലും ഫൈവ് ജി ഗാർഡ്സ് ബാൻഡിനും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സിനായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് നയൻ വോൾട്ട് പവർ കൊടുക്കണ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹോളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് റീസെറ്റ് ബട്ടണാണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വൈഫൈ ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ലാൻഡ് പോർട്ടാണ് നാല് ലാൻഡ് പോർട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് ഈ ലാൻഡ് പോർട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് യൂസർ നെയിം ഒക്കെ അറിയണം അതൊക്കെ ഇതിലായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൗട്ടർ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എക്സ്റ്റൻഡർ മോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് എൽ ഇ ഡി കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പവർ ഓൺൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ആണ്
നമുക്കതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് പേജിൽ സെറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിക്കാർക്കും വരുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലിങ്കിസിൻ്റെ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ ഡി ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ടി പി ലിങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടി പി ലിങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടി പി ലിങ്ക് ടെതർ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർച്ചർ സി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ റൗട്ടർ അവിടെ കണക്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോ ഡിവൈസ് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫൈ കണക്ഷന് ഇതേ റൗട്ടർ ആയിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കണക്ഷന് വൈഫൈ റൗട്ടർ ആയിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ ഈ ഡിവൈസ് കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡിവൈസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും നമ്മൾ റൗട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ലാബിലി തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി പി ലിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ അഡ്മിൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാണ് അഡ്മിൻ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാസ്വേഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹോം പേജിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺപ്ലഗ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐ പി അഡ്രസ്സും ഗേറ്റ് വേ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൗട്ടർ ആണ് അപ്പം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൗട്ടറിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പറും അതിൻ്റെ മോ ഈ സീരിയൽ നമ്പറും ഫേം വെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൗട്ടർ ആയിട്ട് എത്ര ഡിവൈസ് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വയർലെസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് നെയിമും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സിൻ്റെ ബാൻഡാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ജി ഗാർഡ്സ് ബാൻഡിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് അതിലും നമ്മുടെ എസ് എസ് ഐ ഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് നെയിം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലയൻറ്റ് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടൂൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ റൗട്ടറിന് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് നേരിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ റൗട്ടർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വയേഡ് കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് വൈഫൈ ആക്കി മാറ്റാനാണെങ്കിൽ ആക്സസ് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡർ മോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വൈഫൈ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ സേവ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിട
റീസെലക്ട് ഹോസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് വൈഫൈ കണക്ഷൻസ് ആണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് റൗട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വൈഫൈ കണക്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് അറിയാവുന്ന ഒരു വൈഫൈ അയക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വൈഫൈ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ റൗട്ടർ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പുതിയ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡർ വഴി പുതിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത അതേ പേരിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ റേഞ്ചിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയുള്ളതിൻ്റെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ റേഞ്ച് കുറവായിരുന്ന വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുൾ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ റേഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സെയിം പേരിലായിരിക്കും നമുക്ക് പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി വരുന്നത് അതേ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടണതും അതേ പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പേര് പുതിയ പേരിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കതും പോസിബിളാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് പുതിയ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഞാൻ ടെക് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് പുതിയൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ഗാർഡ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് മോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി താഴെ ഫൈവ് ജി ഗാർഡ്സിൻ്റെ വേണ്ടിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ടെക് പ്ലസ് ഫൈവ് ജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഫൈവ് ജി ബാൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനാണ് കൊടുത്തത് രണ്ടിനും ഒരേ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് താഴെ കൊടുത്തു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുതിയ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മോളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സേവ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൗട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പുതിയൊരു സെറ്റിങ്ങിലേക്കായിരിക്കും വരണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു പാസ്വേഡും വൈഫൈ നെയിമും കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വീണ്ടും വൈഫൈ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെക് പ്ലസ് എന്നുള്ള പേര് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക് പ്ലസ് ഫൈവ് ജി എന്നുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക് പ്ലസ് എന്നുള്ളതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പുതിയ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ള നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 